Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuco Store, todo el universo de la magia. Atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos al curso de magia Wicca. Bueno, es un decir porque no existe realmente en toda la historia un temario que uno puede decir, mire, vamos a ir a hacer el curso de magia paso por paso, lección 1, 2, 3, 4, 5, 6, como si estuviéramos en la universidad. No, porque esto es una sabiduría que está dentro de usted. Entonces son diferentes temas que le van a ayudar a recordar lo que usted ya sabe. Solo que se le olvida que lo sabe. Bueno, un pequeño paréntesis, como acostumbre, para no interrumpirlo más tarde con el tema. En Ofiuco Store está un aceite de la suerte, supremamente especial. La suerte se atrae, como lo dicen los duendes, con magia. No existe otra forma de atraer la suerte. Y de igual forma, en Wicca se van a acabar los medallones que mucha ayuda le podrían prestar. Lo que pasa es que uno en la vida prefiere caer en otro mundo y bueno tener una vida desafortunada cuando a veces tenemos las cosas al frente que nos pueden ayudar muchísimo a transformar nuestra existencia bueno fuera de esto un comentario un comentario ese es personal para todos los oyentes hasta hace unos días atrás eh, logré terminar una cantidad de consultas amontonadas desde el año pasado por un error del sistema que permitió que muchísima gente adquiriera consultas y obviamente pues eso eso fue un lío de verdad fue un lío en este momento estoy haciendo consultas muy poquitas debido a la cantidad de cosas que hay hay que escribir libros hay que hacer programa de radio hay que volar hay que atender hay, hay 50 mil ocupaciones entonces por eso eh, están agendándose pero le pido un favor a los oyentes, bueno, varios favores. Uno, antes de pedir una consulta, lea la información de la consulta. De verdad, léala. Lea toda la información, qué es, para qué es, para qué sirve, por qué. Todo eso es importante para que ustedes pues, no se sienta me estafaron, me robaron, no sé qué es, sí sé cuándo, nos evitamos líos. Segundo, gracias de verdad el fondo de mi corazón muchas gracias pero no me recomiende se lo pido se lo imploro a mucha gente no me recomiende si usted quiere recomendar algo recomiende los libros o recomiende el programa pero no me recomiende para consultas porque es incómodo no para mí sino para la persona que pide la cita en el oráculo aparece que hasta ahora me escucha o no saben no tiene ni la más remota idea y empieza a pedir una cantidad de cosas que no hago. Oye, no, vamos a poner a hacerle un ritual de magia para dejarle la moza a un señor y dañarle la vida a una mujer. Eso es un problema entre la esposa, el esposo y la moza. Y lo arreglan allá, pero no con magia. Y de eso va a ser el tema de hoy. Prudencia, sensatez, limpieza de la magia. ¿Puede uno conocer los rituales para hacerlo? Claro que puede conocerlos y los vamos a conocer, no tan abiertamente a través de la radio, pero a través de los libros sí hay muchas cosas como el libro de vudú, donde hay unos amarres impresionantes. Pero la idea de ese conocimiento no es para que usted lo haga, sino para que evite que eso pase. Ahora, que si el mago y la bruja están en la libertad de actuar, claro, usted está en la libertad de hacer lo que quiera y de creer en lo que quiera. No hay leyes, ni siquiera su famosa ley del 3, que lo que yo hago se me devuelve por 3. Sí, efectivamente es así. Pero si soy un buen mago, soy una buena bruja, pues puedo transformar eso que se me devuelve y no pasa nada. Hay que saberlo hacer. Pero ¿qué ocurre? Nosotros vamos a enfrentarnos, y cuando hablo de nosotros hablo porque usted es bruja y porque usted es mago. Vamos a enfrentarnos en la vida a una serie de circunstancias o de situaciones o de tentaciones. Hacer o crear o generar algo a una tercera persona que no está presente, jamás lo haga, es una sugerencia, puede hacerlo, claro que puede hacerlo, 
evite hacerlo alterar destinos transformar destinos que no están presentes es un error del mago y un error de la bruja entonces si a mí viene alguien y me dice mira es que yo quiero hacerle a fulanita de tal que es la novia de mi hijo y me está quitando a mi hijo y mi muchacho ya no me da plata no me tiene como una mantenida no me sigue dando dinero porque esa vieja se lo está llevando Llegó una persona nueva al trabajo, es que es aparecida, ya se está acostando con el jefe, venga yo voy a ir donde una bruja para que le haga una brujería, le eche polvos de voladora y a los ocho días le pase algo y se vaya. Entonces la bruja dice, sí, eso le vale cuatro millones de pesos. No importa, mire, aquí está el cheque, cuatro millones. Uy, oh, wow, conseguí este mes para el arriendo, para pagar la cuota del carro, para ropa nueva y para todo lo que necesito. Y puede que la bruja sepa y fue y consiguió los elementos, hizo los polvos de voladora y le dijo después a la señora, mire aquí está, los usa de esta forma. Cuando llegue a la oficina va a coger una pizca y se la va a poner sobre el hombro izquierdo. Cuando ella vaya saliendo de la oficina para su casa, usted coge, se aplica este polvillo en la mano izquierda. Cuando ella vaya saliendo sin que la vea discretamente, coge la mano y sopla. Iba a decir estas y estas y estas palabras. Con esta vela va a colocar cuatro gotas de vela de esta cera donde ella puso la planta del pie. Al momento de salir de la oficina, entonces se lleva los polvos de voladora y vamos a cerrarle el destino con una vela encantada. Y le coloco cuatro goticas donde puso la planta de los pies. Bueno, y usted se ganó 4 millones de pesos. Claro, eso vale un ritual de esos, más o menos. Pero, ¿qué pasó? Que esa persona puede sufrir un accidente, puede ocurrirle algo muy grave, puede destruir una familia, puede destruir una vida, porque está cambiando un destino por hacerle un favor a una persona. Usted ni siquiera va a conocer a quién está afectando. Y esa persona va a sufrir por su culpa. Es cuando la bruja y el mago van a pagar un precio. Terminan pagándolo, téngalo por seguro. ¿Qué pasa? Que un buen mago que puede neutralizar la energía que regresa, retorna, se devuelve de un embrujo, no hace eso. Un mago que sabe de magia y que crea un efecto y que sabe la responsabilidad que tiene, no se va a poner a hacer eso. Uno ayuda a la persona que está sentada al frente a la persona que está a través de la pantalla, a la persona con la que uno está dialogando, con la que uno está hablando y le ayuda a modificar su destino. Le da sugerencias, pautas, piense, pero no a terceras personas. Es que yo quiero que a mi marido me vaya, le vaya bien. Entonces deme algo para mi marido. Claro, pero la bruja ni el mago saben por qué diablos ese tipo es un mantenido que no trabaja. Si no fuera mantenido, trabajaría lavando carros y llevaría lo del diario. O sea, siempre hay que buscar la lógica de esto. Pero no se pongan en ese plan, mire, conozco de primera mano. Muchísima gente que se mete al mundo de la magia y se ponen a ofrecer y a garantizar cosas, subidas de tono y algunas de ellas ilícitas, por ganarse una plata. Mire, yo le voy a dar el 10%, el 15%. Si usted me ayuda a que esa señora me venda la casa bien barata, vamos a asustarla, a que se sienta mal, y yo le doy una platica, se gana usted esa platica, hay un porcentaje sobre 50 a 100 millones, pues se va a ganar 100, 10 milloncitos de pesos. Ayude. ¿Usted conoce a la señora? No. ¿Sabe quién es? No. La persona que le está pidiendo eso es una persona que está haciendo algo oscuro. ¿Que sí es una estrategia? Sí, claro, es una estrategia negativa. Que va a generar muchísimo sufrimiento. ¿Y qué pasa con el sufrimiento? Que el sufrimiento retorna. Se devuelve. Usted puede ganarse hoy 100 millones de pesos. Pero eso no es sinónimo que toda la vida le vayan a durar. Entonces uno debe ser sensato, tener sabiduría para actuar. Es hablar con una persona, 
no hablar, porque es que eso pasa mucho en la consulta. Le puedo hablar de mi hija, ¿qué tiene su hija? No es que mi hija es lesbiana y yo no voy con eso y quiero saber cómo puedo cambiarla, cómo puedo hacer para quitarle la novia, porque es que esa muchachita eso la embrujó y allá en la iglesia dicen que eso es del diablo, yo quiero hacerle un exorcismo, por favor. ¿Por qué? La gente está mal, la gente busca ayuda ante situaciones que desde su punto de vista no pueden aceptar, no comprenden y no entienden la libertad de las otras personas. Una bruja no puede romper esa libertad. En ese momento una bruja, un mago, lo que debe hacer es armonizar, grávese siempre eso, armonizar. Señora, por favor, piense en lo siguiente, es una decisión de su hija. Ella está en la libertad de demostrar su afecto a quien quiera. El trabajo de una mamá o de un papá es apoyar a sus hijos para que sean felices. No estarlos controlando, limitando, destruyendo, porque usted quiere así. Porque siempre va a existir un punto de vista diferente. Si usted quiere dibujar un cuadro, voy a poner ese ejemplo. Y usted coge el lienzo, trae el lápiz, trae las pinturas, se empelota porque los, los, verdaderos, los verdaderos artistas como Leonardo da Vinci y muchos más hacían sus grandes esculturas y dibujos como Picasso totalmente desnudos. Entonces está el lienzo y usted quiere plasmar una obra. Hizo un trazo y otro trazo, y otro trazo, y tiene en su mente la imagen de lo que quiere pintar. Pero entonces dice, ah, espera un momento, foto, 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 a los primeros 20 trazos. Tengo un listado de 50 personas. Venga, hermano, yo quiero que me digan qué les parece esto para este dibujo. Esas 50 personas que reciben la fotografía, cada uno le va a dar una información independiente porque usted es un idiota cómo va a pedir consentimiento a algo que está internamente dentro de usted que es lo que usted quiere todo el mundo le va a decir muy pocos le van a decir no hermano yo no puedo opinar haga la obra y cuando su obra esté terminada le voy a decir se la voy a cuestionar o lo voy a felicitar desde mi punto de vista pero hacer la obra no le puedo decir porque yo no soy pintor el que la va a pintar es usted. Eso es lo que tiene que tener en cuenta un mago y una bruja en su cabeza. Que nadie puede decidir las cosas que usted va a decirle con quien esté hablando y usted no puede decirle a quien esté hablando. Usted solo le puede sugerir. Y debe pensar muy bien siempre para que se vaya a quitar problemas en el futuro Siempre piense en el equilibrio, siempre. Si no termina en un lío. Bien, las influencias. Hemos hablado de influencia mental, influencia en muchas cosas y vamos a hablar de la influencia que tiene en un mago, en una bruja y en una persona sus famosos tatuajes. Muchas mujeres se mandan a hacer unos tatuajes brujas para tener una simbología o unos símbolos que les permitan cierto poder, igual muchos hombres. Dentro del mundo mágico, los tatuajes tienen muchísimo poder dependiendo por qué los usa. Esto no es la tontería que comete mucha gente cuando está enamorada. Nos mandamos tatuar el nombre, amor. Ay, sí, mi vida. Camino nos mandamos tatuar el nombre. Entonces la niña dice, pero yo quiero lo siguiente, ¿qué quieres tú? Mira, aquí abajo del ombligo, bien en cimitica y de la pelvis, sí, allá exactamente allí, en la parte más de arriba. Ahí quiero tu nombre. Entonces el tatuador coloca el nombre del hombre encima de la pelvis de la mujer. Y hace otro tanto con el nombre de la mujer encima del hombre. Ajá, y ahí quedó el tatuaje. Y con cualquier bobada, y entonces dentro de dos años se acabó la relación y usted va a tener sexo, sexo, sexo otra vez. 
Y su pareja llega y le dice, ahí, fularito de tal. De, ahí, hasta, ahí en ese momento uh, se desinfló todo. Fulanito de tal, fulanita de tal. Ah, no, papá. ¿Cómo me mandó a quitar esa vaina? Si ¿Sí se da cuenta, o sea, uno tiene que pensar muy bien. Todo tatuaje que usted se vaya a hacer debe tener una representación simbólica entre la tierra, el cielo, el presente y el pasado. Y debe tener un poder interno. Eso no es cualquier vaina lo que le digan allá en la sala de tatuajes. Uy, mire cómo le queda bonito el colibrí. Y es un colibrí que tiene una ala rota o tiene algo, está atrapando algo, el elemento aire. Lo está destruyendo y eso va a empezar a afectar en su vida. Se murió mi mamá, mi tío, mi papá, mi abuela, y mi mujer, mi novia, novio, etcétera, lo que sea. Entonces, ah, esta es una fecha trágica de dolor y viene la, la chilladera, el sufrimiento. Y entonces voy a tatuarme aquí en mi brazo. Me voy a tatuar una cruz con una gota de sangre porque está doliéndome que se haya muerto. Y voy a colocarme el nombre ahí. Ah, pues se está dañando su vida. Se está colocando un sigilo, un sello, que siempre le va a recordar la muerte, la desgracia, la infelicidad, el sufrimiento, la agonía, la tristeza y con unos 50.000 adjetivos más de perdición. Me voy a tatuar el rostro de mis hijos. ¿Para qué? Me voy a tatuar en... ¿Para qué? O sea, siempre piense, ¿para qué va a hacer algo? Hay mucha gente que tiene unos tatuajes, la vaina más inmunda. De verdad, lo digo públicamente. Porque es que hay una cosa, el tatuador o la tatuadora lo hacen con todo el amor del mundo y lo hacen perfecto. Pero si usted come de más y se engorda, si usted se adelgaza, si usted va a tierra caliente, si usted se broncea, los tatuajes tienen vida propia y tienden a deformarse o a transformarse en el transcurso del tiempo. ¿Para qué quiero un tatuaje permanente? Quiero un tatuaje para la suerte. Mm, hay tatuajes para la suerte, pero la suerte no depende del tatuaje. ¿Sí me hago entender? Hay tatuajes para la suerte, pero su suerte no depende del tatuaje. La suerte son otra cantidad de cosas. En la vida es una energía propiedad de los gnomos y de los duendes. Es una energía diferente, pero no a través de un tatuaje. Porque si así fuera, pues cogemos a toda la gente, hacemos un sello y tatuaríamos la suerte en todo el mundo. Quiero un tatuaje de sabiduría. La sabiduría no se puede tener en un tatuaje. Sin embargo, puedo representar la sabiduría en un tatuaje. Son dos cosas diferentes. Y tengo que saber en qué parte de mi cuerpo me lo voy a tatuar. Si ya tengo una cantidad de tatuajes en mi cuerpo, lo único que demuestro es que mi vida es una vida totalmente inestable. Sí, mi lienzo es la piel y quiero hacer una cantidad de dibujos. Ajá, ¿para qué? Fuera de que se está creando un problema fisiológico que mucha gente no lo sabe. La gente que se hace demasiada cantidad de tatuajes tiene un problema térmico en su cuerpo. Se tapan muchos poros, puede acumular líquidos, puede tener hidropesía, puede deshidratarse. Uy, eso le pueden pasar un millón de cosas. Entonces no es solamente decir, hay unos tatuajes especiales que tienen mucho poder mágico, demasiado poder mágico, pero hay que saberlo hacer en la fecha, el día, la hora, el lugar, el color, el símbolo, la figura. Todo eso tiene poder. Hay tatuajes de protección que se hacen en la espalda, pero los tatuajes en la espalda deben hacerse con muchísimo cuidado y en lugares donde usted no vaya a sufrir en el futuro. Personas que se mandan a hacer un tatuaje en el cuello, en la espalda, en la parte cervical, están cometiendo una vaina muy grave. El día de mañana usted tiene un problema en el cuello y eso va a ser un lío. Mire, los médicos que trabajan en ginecología y obstetricia y el anestesista o anestesiólogo 
se han encontrado con unos problemas gravísimos con mujeres que llegan embarazadas a dar luz y tienen que colocarles la anestesia en la columna, la pedural, para anestesiar la pelvis, para que nazca niños sin que reproduzca tanto dolor en el momento del desgarre. Pero entonces el médico llega, coloca a la paciente, busca la vértebra y va a inyectar la aguja para llegar a la médula y poder colocar el anestésico. Y es cuando el médico se da cuenta que hay un queloide que se produjo internamente por un famoso tribal que la señorita pensó que se le, me ve, se le veía muy bien ahí en la cadera, en el centro, la rayita, y terminó creándose un problema en el futuro. Hay que pensar, mire, hay cosas que uno comete por no pensar. No es hacerlo por hacerlo. Quiere hacerse un tatuaje, un tatuaje hay que pensarlo bien porque es algo que le va a durar toda la vida. Y no se tatúe cosas que usted sabe que van a pasar, que van a suceder, que van a, a quedarse en el olvido, en el pasado y en el ayer. Los tatuajes influyen. Influyen muchísimo a la gente que los ve. Bien sea por atracción o por desprecio. Me gusta el tatuaje que tiene esa persona. Qué feo, qué horrible, qué mal gusto. Eso va a tener que aceptar. Y ahora, dependiendo de la cantidad de money, plata, billete, masare que usted tenga, va a ir a un determinado sitio u otro. Un buen tatuador cobra mucha plata. Un aprendiz y un mal tatuador le va a hacer una chamborada por nada. Y después de que le quedó bien horrible, no es problema suyo. Si va a hacer algo, haga algo bueno. Pero debe tener claridad, seguridad, qué tipo de tatuaje se va a hacer. ¿Y para qué? Originalmente, los tatuajes nacen en África. Era la forma por la cual las personas demostraban valor, triunfo, energía, poder fortaleza y estos tatuajes los ayudaban a ser intimidantes cuando el enemigo veía el cuerpo de un guerrero totalmente cortado lacerado desde la cabeza a los pies lo primero que tenía que pensar es cuánto sufrimiento aguantó para poderse tatuar de esa forma todo el cuerpo es un guerrero pero para ese guerrero ese tatuaje era un símbolo de muchísima fuerza. De haber superado el dolor y de verse después como se ve. Igual las mujeres, etcétera, etcétera. Y de allí nace la historia. Si usted se va a tatuar, piense muy bien que se va a tatuar. Y piense muy bien en los efectos que va a producir sobre otra persona y sobre usted mismo. En su mente. Un tatuaje queda plasmado en el momento en que se hace, el día que se hace y las razones por las que se hace. ¿Y qué pasa si tengo un tatuaje? Es que cuando se murió mi mamita me mandé tatuar no sé qué diablos y ahí lo tengo y yo ya pues acepté que ella se murió. Pues está el plan B. Vaya, quíteselo. Hoy se lo quitan con láser. ¿Qué hay que pagar? Pues es que la gente no quiere pagar. Hoy uno quisiera que todo se lo dieran gratis. Todo. Usted va a un restaurante hoy a almorzar y al otro día va a almorzar y ahí tengo que pagar otra vez el almuerzo. Pensé que pagaba el almuerzo una sola vez y aquí para abajo el resto de la vida me lo daban gratis. O la persona que va donde la bruja o el mago y tiene una próxima cita y tengo que pagar. Pues claro, algo por algo. Es que me dice el tatuaje ya no lo quiero, entonces tengo que pagar porque me lo quiten. No, pues es que va a esperar que alguien venga y le diga, no, venga. Piensa en esto, piensa en un, un tatuador que entonces hay que quitar tatuajes gratis. ¿Cómo paga riendo? ¿Cómo paga luz? ¿Cómo paga lo que necesita pagar? ¿Cómo vive? Uno no puede estar a toda hora haciendo un limosnero del alma, estar pidiendo todo gratis o colocándole problemas. Si usted quiere algo, paga por ese algo. Punto. Y así es que funciona este mundo, guste o no le guste. 
Entonces tengo que ir donde un tatuador a que me lo quite. Y él va a cobrar, porque es su trabajo. Y si quiero hacerme otro, él va a cobrar una plata por quitarle el tatuaje y le va a cobrar otra plata por hacerle otro tatuaje. Eso no es de que no, quítemelo y hágame otro. Sí, ¿por qué el facilismo? Y venga, si usted va a ser una bruja, un mago, jamás en su trabajo, en su vida, vaya a permitir hacer eso. Que me haga una consulta gratis. No se infeste de energía. Si esa persona está mal, está mal porque quiere, porque lo hizo. Y si no le puede pagar a usted una consulta donde usted le va a dedicar tiempo, donde usted hizo una inversión para tener su consultorio, donde usted está dispuesto a ayudar, donde usted renuncia a muchas cosas por estar pendiente de la gente, de ayudar, de escuchar, de servir. Y usted piensa que con eso va a ser algo bueno. No, esa persona le va a depositar su ruina. Por eso el medallón de las ruinas, de los vicios, ojalá lo tenga para que evite esa influencia que la persona tiene un problema todo el mundo tiene problemas pues es lo mismo que si tiene que ir al médico es lo mismo que si tiene que comprar pan y leche y huevos no es que en la tienda me fían igual tiene que pagar y el señor dueño de una tienda que se pone a fiar se quiebra Fiar es muy fácil, demasiado fácil y todo el mundo se compromete cuando es fiado. Mire, le voy a vender estas cadenitas, estos aretes, estos topitos, este vestido, esta joya, este eh, perfume, estas cremas. No, pero no tengo plata. No, me lo paga como pueda. Cada quincedita me abona ahí una platica. Ah, bueno, así sí. Y en la próxima quincena, hola, ¿cómo estás? Esa vez se me podías abonar de la cremita. Ah, no, esta semana no tengo. No, esta quincena estoy más colgado, colgada. No hay nada. La otra, le pago el doble. Ya la otra, no, no tengo. Ya la otra, no tengo. Entonces ya empiezan las cosas a calentarse. Ah, entonces devuélvame la crema. Ya me la gasté. Y empieza usted a sufrir para que le paguen. Porque la gente se compromete muy fácil, ¿no? De eso vamos a tener una charlita en unos días, ya que se aproxima diciembre, sobre eh, la economía, el manejo de la economía de un consultorio de magia. El hecho de que usted reciba consultas no quiere decir que eso es eterno, debe aprender a administrar su dinero y muchas brujas hacen unas tonterías y muchos magos hacen unas tonterías Mire, aquí no se trata de ir y cogí, me mandé colocar no sé qué cosas, si sé, si sé cuándo, gaste y derroche. Usted debe derrochar plata cuando tenga plata para seguirse manteniendo, no cuando esté empezando a tener dinero. La vida da muchas vueltas. Y la gente que empieza a hacer cosas mal hechas, pues termina muy mal. Entonces hay que saber administrar. Los objetos influyen en nuestra vida y nosotros influimos sobre los objetos. En un sitio mágico, tenga cosas mágicas, pero no vaya a convertir su sitio mágico en un museo o en un mercado persa, lleno, denso de una cantidad de cosas que la gente entra y ya se siente abrumada. No lo que vaya a tener que sean sus elementos mágicos. Todas las cosas que ha adquirido el mundo de la magia debe tenerlas en una especie de cajoncitos, en una especie de biblioteca. Y úselas. Úselas. Y si, la, y si puede y alguien necesita, véndasela. Es como las velas. Las velas son para encenderlas, no para tenerlas de colección. Es muy triste. En ocasiones hay personas que me mandan fotografías. Omita, es que mire lo que tengo aquí en la casa. No, haga eso, por favor. ¿Cómo hace eso? Tiene 100 velas de colección. No, eso es una vela ahí que está muerta. Si usted quiere que esa vela libere su poder, préndala. 
No, es que son tan bonitas, sí, son unas esculturas, pero eso no es para que usted se quede ahí con ella y la conserve. Mire la cantidad de fotografías hermosas que colocan en Facebook de esas figuras increíbles que va formando la cera cuando se acaba de derretir, cuando la vela es conjurada. Cuando la vela no es conjurada, no, nada, no deja nada. Pero las velas conjuradas hablan. Entonces, si usted tiene objetos que sean del mundo de la magia, no se ponga a hacer cosas mal hechas. Vuelvo y se lo reitero a todo el mundo. La magia empieza desde lo más pequeño. Primero tenga gente. Primero tenga 20, 30, 40 personas que van a su casa que les lea el naipe, les lea las cartas, les lea el tabaco, el chocolate. La mancia con la que usted fluye. Conozca las fases de la luna. Conozca las estaciones. Conozca las hierbas. ¿Para qué se usan? Ahí está el libro El Herbolario Mágico. ¿Para qué se usa la mandrágora? ¿Para qué se usa la cicuta? ¿Para qué se usa la hierbabuena? ¿Para qué se usa el diente de león en la suerte? Ahí está el libro. Más de 300 plantas explicadas en el libro del herbolario. Ahí está. Para la magia y para la salud. Entonces aprenda de hierbas. Aprenda de aguas. Ah, bueno, eso más adelante, pero eso no lo puedo hacer por la radio. Algunas personas que les dé rituales por la radio, no, no voy a hacer eso. Porque hay rituales que requieren de mucha atención, de mucha dedicación, o la preparación de determinados aceites, de determinadas pociones. Eso no se le puede decir a todo el mundo. No por mí, sino porque las brujas no dan permiso. Es que la magia no se puede eh, manosear. La guía que damos acá es para que usted comience y cuando usted es merecedor de la magia, merecedora de los secretos, los secretos van llegando a usted. Todo eso tiene poder. Entonces usted comienza por 10, 15 personas que van a su casa en la mesa del comedor, no importa. Conozco una bruja allá en el barrio Ciudad Roma, en Bogotá. Ahí al lado de Kennedy que es una niña muy, muy especial, y ella tiene en su apartamento, y ella hace reiki, y hace una cantidad, tiene una capacidad de clarividencia impresionante. Y atiende a las personas, es ahí, en su apartamentico, en su casita. Pero ella no se pone a hacer alarde, ni se pone en el plan, y por favor, porque hay gente que me manda fotografías, ¿qué opina Omitar de este local para mi tienda esotérica? No, pues, ¿qué va a hacer con eso? Por favor, necesita de 60 millones para, para surtirlo, para pagar arriendo. No se complique la vida, la magia no es complicarse, por favor. Uno, uno quisiera tener todo muy bonito y tiene una ilusión y quiere montar un negocio y quiere llenarlo de una cantidad de cosas, invertir una cantidad de plata, decorarlo. Todo el mundo hace eso y eso está mal hecho. Quiere hacer un negocio, empiece humildemente desde abajo. No más. Quiere montar una tiendita esotérica, empiece por un local de un metro cuadrado. Punto, pare, ya. ¿Y dónde tengo ese metro cuadrado? En la sala de mi casa. Y empieza uno a trabajar con la gente, con su mercado natural. Eh, la novia de mi primo, el novio de mi prima, mi cuñado. Y toda la familia es más fácil, porque si uno se equivoca no tiene tanto juicio, mientras que va aprendiendo. Uno perfectamente puede decir, venga, voy a utilizar el sábado por la tarde. Eh, entonces el sábado por la tarde llegan mis amigos, mis amigas, les voy a cobrar 5 mil pesos. Y voy a leerles el naipe, voy a leerles el tarot, voy a leerles el agua. Vamos a hablar, vamos a hacer solo catarsis. Por eso, por ejemplo, el libro Destino y Zodiaco ayuda mucho. ¿Usted de qué signo es? No, que yo soy Aries. No, usted ya no es Aries. Mire, le voy a leer quién es usted. Y cojo, abro el libro de Zodiaco y Destino. Nativos de Vulcano. Tal, 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 tal cosa. Nativos de Delfos, tal, tal, tal cosa. Nativos de Aetoc, 
nativos de Draco. Ah, pero ¿cómo así? Es que no, venga, mire, yo le explico. Si se da cuenta, usted empieza así. Ya cuando tenga, no sé, seis, siete, ocho consultas al día, pues piensa en abrir un consultorio de magia. Va despacio. Pero imagínese si usted se compromete a abrir una vaina suntuosa, de muy costoso de todo, pues tiene que conseguir empleados, empleadas, pagar arriendo, pagar luz, agua, aseo. Es muy complicado. No, las brujas comienzan, es que la magia es para toda la vida. Cuando uno se mete en este, en este cuento, así tenga muchas actividades paralelas, la magia va ahí al lado de uno toda la vida. ¿Por qué? Porque uno a lo largo del camino, si hace un buen trabajo, pues tiene conexiones con muchas personas. Ah, omitar, es que usted me hizo una consulta hace 30 años, cuando estaba en Palermo. Ah, oh, hombre, ¿cómo le va? Hola, señora, ¿cómo está? No, pues quería, pues es de hace 30 años y volvió a aparecer y siempre ha estado ahí. ¿Por qué no vuelven? Afortunadamente, me siento muy bien cuando mis pacientes no vuelven. Porque están bien. Y eso quiere decir que hago un buen trabajo o que hice un buen trabajo. Pero están ahí y si me necesitan me van a encontrar. Por eso dice el libro de la brujería, si alguien te necesita que pueda encontrarte. Entonces usted va generando esos lazos a través del tiempo. Es para toda la vida. Se convierte en un guía espiritual. Y tiene su trabajo paralelo. El que usted quiera eh, aviación, le gusta la aviación, hágale. Y saca un tiempito para el mundo de la magia. Trabaja en una empresa, igual, saca un poquito de tiempo para el mundo de la magia. Y lo puede hacer por WhatsApp, ni siquiera necesita un consultorio. Hacer catarsis, hablar con la gente. Hoy la gente necesita a alguien que escuche. La gente vive en unas situaciones deplorables a nivel espiritual, abogada, abogado. En una soledad infinita como pasa en Estados Unidos. La gente como vive de sola en Estados Unidos. Y en muchos países del mundo, en una soledad total, ¿no? No hay a quien contarle, no hay con quien hablar, no hay a quien decirle, no hay quien escuche. Y como hemos visto, ¿qué está haciendo la gente? Suicidándose. Porque no existe cómo poder hablar. Entonces, lo que usted vaya a crear de aquí para adelante y de aquí a diciembre... Hágalo bien hecho, haga algo pequeñito, algo, haga algo como con, con delicadeza. No necesita ser suntuoso, no se necesita tener una cantidad de cosas. Mire, conozco a alguien, ustedes recuerdan el curso de Lichín que hicimos hace como un año y pico. Ahí está el curso de Lichín, por favor, apréndaselo de memoria. Ese curso que existe y que está ahí grabado, Enseña para que usted sea experto en el I Ching. De memoria, de memoria, todos los 64 hexagramas. Cómo funciona el yin, cómo funciona el yang y qué significa cada uno de ellos. Cómo puede influir en la vida de una persona y orientarla conociendo las tres monedas. Cómo se suman las tres monedas, cómo da un yin, cómo da un yang. Está el curso, hágalo. Es que ese es, el, ese es el problema con mucha gente. Yo quiero, pero no hago nada. Yo quiero montar un negocio que me vaya bien. Sí, mire, hay un curso de marketing digital que dicta Google y es gratis. Google Active. Y allí va a aprender todas las técnicas de marketing digital. Correos electrónicos, masificar correos, vender su producto, estar atento, manejar redes sociales. Comprar, vender, intercambiar, diseñar, desarrollar. Todo eso se lo da, le dicen gratis, miren, no tiene que pagar un carajo. En lugar de estar viendo televisión y perdiendo el tiempo, hágase un cursito y monte un negocio, una tienda por internet. ¿Mm? Ahí se quedaron las cosas. Nada. Mire, está el curso de Lichín. El uso solo de tres 
pinches monedas. No más, porque todo el ichín se hace con tres monedas. Láncelas. Lance las tres monedas y yo le digo qué pasa en su vida. Lance seis veces las tres monedas. Y yo le digo qué pasa en su vida y qué debe hacer para mejorarla. Hágalo, pues. Y mire, fuera de eso está el curso y es gratis, solo es que le dedique tiempo. Y aprende. Porque es que esto no es coger y... Vamos a mirar qué va a decirle a usted las cartas. A lo... Hay mujeres y hay personas que tratan de aparentar que saben barajar y lo hacen a lo chambón, ¿no? A... Como, ah, yo soy aquí, ya, ah, y coge el naipe a lo malo, ni siquiera respetan su trabajo ni su herramienta. Esas cartas dicen que va a llegar un mensajero que usted está atravesando por un problema, que las situaciones se le van a solucionar, que va a conocer a un hombre, a una mujer. Ella es de cabello castaño, ella es morena, ella es rubia, él es alto, él es gordo, él es bajito, que va a llegar a su vida, que le va a brindar comida, le va a brindar ayudas. Usted puede tener una serie de situaciones difíciles con enemigas, una de ellas muy cerca en el sitio donde usted trabaja. Sí, pero no es así. Ah, no me crean nada, ah, mire una cantidad de videos que andan por ahí. Es hasta risible, ¿no? Sí, en serio, es, es risible como mucha gente disfraza la magia, no saben de magia, venden una imagen muy despectiva, la bruja es amable, la bruja es afable, la bruja es carismática, el hombre es carismático, el mago es amable. No tienen el conflicto ni el cuento de la superioridad. Por eso son más aislados, ¿no? más tranquilos. Uno debe aprender ello. Y un buen mago, una buena bruja con solo tres monedas y conoce el Ichin, ahí está el curso completo, completitico. Del primero al último hexagrama. Y va a aprendérselos de memoria, porque es un curso mnemotécnico. Es bien interesante, hay gente que lo hace y lo maneja de una forma espectacular. Y con solo tres monedas, no necesita más. ¿Y qué necesito para lanzar las tres monedas? Pues el del piso, si no hay más, dos cojines. Y si no hay cojines, no importa, nos sentamos en el piso. Mire, sin nada puedo tener un consultorio de magia. Y si esa persona salió bien de ese sitio donde no hay nada, el piso porque no hay nada más, Solo tres monedas. Y esa persona fue y le dijo a otras dos. Una persona que va a una consulta con alguien. Donde se siente bien, se lo dice mínimo a diez personas. Y esa persona trae otra, 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 otra. Y usted va a tener 50 personas afuera esperando sentarse en el piso. No les importa. Porque es que la gente no va a ir a su consultorio a ver cuántas cosas de oro tiene, qué tan grande es, qué tan imponente, qué tan no sé qué, qué tan sí sé cuándo. La gente va por otra cosa que no se puede ver. Su poder, su energía, su carisma. Entonces, las cosas influyen sobre mí, yo influyo sobre las cosas. ¿Los tatuajes me marcan y proyectan? Sí, también, por eso debo saber qué tengo, qué proyecto. Cuidado con esto, esto va para muchos oyentes, hay tatuajes que tienen una simbología y unos significados que se han creado a través del tiempo en diferentes grupos. Entonces existen los dos grupos con tatuajes, unos grupos legales que hablan a través de los signos y se identifican. Uy, no me diga que usted también estuvo allá en el Medio Oriente. Sí, yo soy del batallón tal, que estaba con el capitán tal, con el sargento tal, y nos fuimos por allá metidos en no sé dónde. Cuando usted estuvo allá, yo estuve en el batallón tal, en el lado tal, ahí al lado suyo. No nos vimos, pero mire mi tatuaje. Ah, bueno, no nos vimos, pero mire el mío. Estuvimos allá los dos, así no nos conozcamos. Camarada, compañero, lancero, Venga para acá, un abrazo, somos hermanos. 
porque ese tatuaje identificó a un grupo que vivió algo muy difícil, muy grave, donde murieron muchísimos compañeros. Era una situación muy, pero muy difícil. Entonces se tatuaron para demostrar su valor, para saber que ellos son los que estaban ahí. Tienen historia esos tatuajes. Entonces cuando se encuentran, wow, los dos vivimos esa situación. Y eso lo hay en el mundo legal, ilegal y en absolutamente todo. Pero también hay otros tatuajes que hablan de muertos, que hablan de desgracia, que hablan de cosas feas. Hay gente ilegal que se va tatuando en la medida que va logrando cosas. Son tatuajes malditos, porque son tatuajes del dolor. ¿Cuántos muertos llevo? 15 muertos. Ah, bueno, entonces yo voy a hacer un tatuaje que tiene 15 puntas, 15 serpientes, 15 símbolos. Y el otro que conoce el símbolo, uy, papá, ¿usted lleva 15 encima? No, ah, yo llevo 8 nomás, pero permítame que usted es mi líder. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado. Eso no es solo caprichitos. ¿Por qué digo todo esto? Porque usted va a trabajar con mucha gente que no conoce. Una cosa es vender jeans, vender ropa, vender computadores, vender teléfono celular, vender zapatos, trabajar en una empresa, contestar el teléfono, estar en la casa, cualquier otra actividad. Aquí trabajamos con almas, aquí trabajamos con los secretos más profundos que tiene un ser humano, con sus deseos. Aquí vamos a ver el alma y a cambiar destinos. Por eso uno de los trabajos más difíciles del mundo es ser bruja o mago y hacerlo bien hecho. Primero porque usted no puede juzgar a nadie, no puede tomar partido. Es que lo que usted hace, eso está mal. ¿Por qué? Usted nunca va a poder decir eso. Eso es malo, eso está mal. Nunca. Porque usted no puede juzgar la libertad de nadie. Mire, lo que usted está haciendo puede crearle problemas, pero es su libertad de hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, piense en el riesgo que eso le puede traer a su vida. Lo estoy orientando, pero no lo estoy condenando, ni lo estoy juzgando. ¿Que está enamorada del perro? Pues sí, si le gusta el perro, pues quédese con el perro. Es su libertad. Es lo que usted quiere, es lo que a usted le nace, es lo que usted desea, es lo que usted siente. Ah, que el mundo dice que hay muchas cosas malas, pero otra vez volvemos al mismo punto. La magia sin filosofía no sirve. En serio, lo digo. Y si una persona no le pone a esto un poquito de filosofía de la misma naturaleza, pues va a ser un juez y usted va a tener un paciente al que va a vaciar, va a regañar y lo va a condenar por lo que hace, pues esa persona no va a volver jamás. ¿Por qué voy a ir a donde me vacían? No, voy a ir a donde me orienten, a donde me guíen, que eso es el papel de la bruja y el mago, no de juzgar y condenar. ¿Y cómo empieza uno a entrenarse en la casa? ¿Cómo empieza uno a entrenarse con la familia? ¿Cómo empieza uno a entrenarse con los que están cerca? Que me voy mañana a montar en bicicleta. Sí, pero es que piense que mañana está lloviendo. Dicen las noticias que va a llover. No importa. Yo quiero pedalear. Que me escurra la lluvia. Que me bañe. Que me lave. Que me llene de barro. Quiero hoy sentirme vivo mañana por la mañana. Listo, yo lo apoyo. Tranquilo, no se preocupe. Vaya, monte en bicicleta, en embarrese. Gócese lo que usted quiera. Es diferente, ¿no? Que su hija se va a bailar. Vaya, baile, mamita. Mamita, por favor, se va a ir a bailar. Sí, mami. Me voy con unas amigas, me voy a rumbear, me voy a pasarla bien, voy a disfrutar esta noche. Quiero salir después del encierro, casi un año y medio. Al fin abrieron los bares. Venga, mami, antes de que se vaya. Tenga, aquí está. Mami, ¿qué es esa cajita? Se llama post de... ¿Qué? ¿Y eso qué es? Que si llegas a tener sexo, disfrútalo, pásalo rico, siéntelo, diviértete a lo máximo y por la mañana te tomas esta pastillita para que no vayas a quedar embarazada. 
Eso es una cosa. Otra cosa, ¿cómo se le ocurre que va a salir con el peligro que hay? Mire lo que le está pasando a todas las niñas. Es que usted, ¿qué le pasa? No se ha No, pero para ver una vaciada y un regaño y una cantidad de cosas. Eso no funciona en el mundo de la magia. Empiece por practicar con usted mismo. Empiece por practicar en el entorno de su hogar. Empiece a mirar, Señor, cómo es su actitud con sus hijos, con su esposa, con su vida. ¿Cuánto juzga? ¿Cuánto condena? Para saber que dentro de unos años se está peleando porque no se van de la casa, ¿no? Es que la gente hace unas cosas muy absurdas. Cogen una gaviota bien hermosa, bien linda, y en bien nace la gaviota le ponen una cinta aislante alrededor de las alas, ¿no? Para que no les crezcan y no puedan volar. No salga, no vaya, no sirva, no viva, no disfrute, no sienta. Y después de un tiempo, entonces ahora sí quiero que la gaviota pueda volar. Entonces la voy a tirar del abismo a ver si abre las alas. No, la gaviota ya no tiene alas, ya no puede. Uf, pa, se mató. Equilibrio, armonía. No hay juicios en la magia. En la magia no existe el bien y el mal. Puede que a usted le digan muchas cosas sobre ello. Pero es que usted no es nadie para condenar la libertad de otra persona ni los deseos de otra persona. Uno puede decirle, sugerirle, de pronto ese no es el camino. Busque una respuesta, ¿por qué está pasando eso? Venga, miramos. Ejecute otra acción, piensa otra cosa. Por eso las abuelas y los abuelos son tan excelentes magos, ¿no? Y la gente que ha tenido que sufrir, la gente que ha tenido que vivir momentos difíciles, tiene una gran experiencia para orientar a las personas. Viva, disfrute, gócese la vida. Tatuajes, influencias, sensatez, sabiduría, era el tema de hoy. Invitación a todo el mundo a Wicca, el medallón, en Ofio Cuestor, el aceite, no hay para muchos oyentes tampoco. Piense muy bien lo que va a hacer de su vida. Construya, libérese de todas las trancas. Amigo mío, la primera consulta que usted debe hacer como mago, como aprendiz, como bruja, es con usted mismo. Hable con usted mismo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le sucede? ¿Por qué le sucede lo que está viviendo? ¿Cuál sería la mejor forma de actuar para mejorarlo? Mírese. Un abrazo para todo el mundo. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar. Les recuerdo que si es de noche, a dejar la cocina arreglada, la ropita lista para mañana. Eso es muy bueno. No una cocina por ahí deshecha, por ahí esos calzones todos cochinos ahí al lado de la cama. o ¿Está durmiendo con ropa interior? En serio, ¿está durmiendo con esa ropa interior que tuvo puesta todo el día? Pero bien cochina y bien cochino que sí es, ¿no? ¿Cómo va a dormir con la ropa interior que se puso todo un día sudada, sucia, poposeada? ¿Cómo se va a dormir con eso? A ver, piénselo. ¿Cuánto ama su cuerpo? Quítese el brasier. Ni siquiera se quitó el maquillaje. Nadie la ve, eso cree usted que nadie la ve. Nadie lo ve, eso cree usted que nadie lo ve. ¿Qué es lo más importante, que alguien lo vea o que lo vea usted mismo? ¿Qué es lo más tenaz? Piénselo. Bueno, Mario, nuestro control en la ciudad de Bogotá, señor, muchísimas gracias. Un abrazo para usted en la madrugada. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.